般而言，有的男人身边总是花团锦簇，而他们和多少个女人有过不解之缘的事情，也令人十分好奇；而有的男人却总是落得孤身一人的下场。其实，男人还是要懂得去稍微的利用一点点技巧。这样的话，才能够更早的抱得美人归，并且让女人知道你的魅力所在。今天我们就来聊一聊，男人一生要和多少个女人发生关系才算完美？征服女人又需要哪些技巧呢？变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一，男人一生要和多少个女人发生关系才算完美？数据调查答案惊人。现在社会上性已经不再是让人脸红的事情，性也成为我们身边的一个话题，也不是什么神秘的事情。现在很多有钱的男人家里明明有娇妻，还在外面包二奶、养情人，这些事情大家都不在意了，觉得就像得了平常感冒一样，无所谓了，觉得习以为常了。但是问题就来了。男人一生中要睡多少个女人才算完美？这几个男人说出了真心话。一王刚，二十九岁，电视剧的导演。这个男人说：“我在上学的时候，因为家里条件不好，生活拮据，想要减轻家里的负担，所以就常常做兼职。我之前在国内做过很多的兼职，最多的是模特。但是因为我身材好。”所以很多人找我拍风月片，而我没抵抗住诱惑，就同意了。虽然钱是没少拿，但确实累得半死不活的。算来算去，已经两年了吧？我至少睡过六十多个女人了。现在想想都挺后怕。幸亏我的体质好，要不然早就没命了。二赵强，二十五岁，电脑工程师。我之前也是一个很保守的男人，因为一次失恋就开始变了。当时刚失恋的我觉得很无聊，所以就开始在网吧看那种露骨的录像，而后就从网上认识了一些女孩子，我就试着跟她们约会。以前我从来都不跟不认识的女孩子睡，然而就在这两个月里，她们的数量从一增加到了九个，但是我还是玩的不太开心，有点觉得不切实际。长久来看，还是找个老老实实的女孩结婚要好得多。三秦东。二十八岁，健身教练。我是个健身教练。由于工作原因，我每天都会见到各种各样的女孩子，还会跟很多的女孩子接触，也会教她们健身，还有姿势的摆动。身体上的接触当然是要发生点什么了。也许是我长得帅的原因，我在一年的时间里睡了四十个女人，她们愿意，我也乐意奉陪。四王张，三十一岁。公关公司职员，我和女友是大学认识的，我们认识也将近八年了，我们一直相处的都不错。我干这种工作，其实每天都在外面和人交谈，但是我从来没有对哪个女生动心过，所以我曾经也有过想要背叛我女友的心理。但是我尝试过很多次，每到关键的时刻总是掉链子，所以我之后也是去心理科看了，他们说我这是心理原因造成的。所以，我作为男人也是对女友如此的不忠。听完这几个男士的回答，我们可以清晰地发现一个问题：很多男生还是不愿意、不甘心睡一个女人的。想睡很多的女人，但是我们也不排除有部分男人愿意一辈子只和一个女人发生关系的说法，因为更像是现实。二，征服女人，用这三个技巧，比默默付出要有用多了。在这个世界上，你不能骗别人，但有的时候，如果你做事情笨手笨脚，你只是默默的做事情，那么就算你做再多的事情，也是一事无成。有的时候，你做的一些事情，还会给别人做嫁衣，然后吃一个哑巴亏。在爱情当中，男人也不要太过于老实。虽然你不能够作为一个渣男去欺骗一个女孩子。但是，当你想要征服一个女孩子的时候，不要默默无闻的付出，而是要用一些技巧。可是，有的男人技巧用力过猛也不行，这样的话，你会让女人感觉到无所适应，甚至让女人有点反感你。所以，我们的技巧要利用的恰到好处。一、展示能力。男人和女人聊天的时候，千万不要跟女人说自己有多少能力。
。这样的话，女人很容易会反感，而且女人会觉得你这个男人就只懂得吹牛。就算是这个男人。真的有这些能力。当男人把这些话说出口的时候，那女人就觉得这些都不算什么了，因为女人觉得这个男人的真心说话的表情已经让自己觉得不太喜欢了。所以说，男人一定要懂得管住自己的嘴巴，然后用实际行动让女人知道自己的能力。就是说，男人在工作当中一定要努力一点，然后做工作的时候，让女人看到这个男人的能力所在。也让女人看到这个男人其实是有潜力的。这样的话，女人会觉得这个男人是一个好男人。而且，当男人让女人看到了自己的能力之后，还要懂得去谦虚一点。和女人聊天的时候，当女人夸自己的时候，男人还要很谦虚地说自己不太好。当一个男人这样做的时候，女人就会觉得这个男人不仅仅是有能力，而且这个男人还有野心。以后肯定能够做成大事，也就是我们心目当中的潜力股。在这个时候，女人也会对这个男人加分，觉得这个男人非常的优秀，而且对这个男人提升一定的好感，因为这个男人比较谦虚。二，显示社交水平。一个男人在社会上如果想混得开的话，这个男人必须要懂得社交的能力。如果一个男人连社交的能力都不懂，久而久之，这个男人就会被这个社会淘汰。而且，男人和别人相处的过程当中，别人也会不太喜欢这个男人。人在这个社会上，不是说让你去阿谀奉承、拍别人的马屁，但是你和别人交流的时候要没有障碍，你和别人谈话的时候一定要让别人感觉到舒服。你说的每一句话都会让别人觉得你是一个怎样的人，所以这一点是非常重要的。男人和女人交流的时候，也一定要展现出自己交流的优势。这样的话，女人就会觉得和这种男人在一起之后，在社会上这种男人不会吃亏，以后也会让自己过上好日子。如果女人和男人交流的时候，发现这个男人不敢交流，发现这个男人和别人沟通的时候有一些问题，女人也会觉得这种人可能没有什么出息，即便是这个男人做出了很多的成绩。但是女人依然会觉得这个男人不行，所以在社交能力这块也是比较重要的。女人有的时候也比较矛盾，总觉得这个男人就应该陪着自己，可是他男人不去和别人社交的时候，女人又觉得这个男人没有自己的圈子，可能以后不会有太大的出息，因为遇见事情了之后没有帮手。社会上有一句话说：“多一个朋友，多一条路。”很多的机遇就是朋友给我们的，所以说，当你有一个很好的朋友，有一个很大的圈子的时候，那么你的机会也就有很多。当然，女人也明白这个道理，所以说，一个社交很厉害的男人，在女人面前往往是有诱惑力的。三展现痴情。前几年的时候，汶川地震当中，有一个男子背着在地震当中没有了呼吸的老婆，骑着一个摩托车在路上。这个视频被很多人看见了，于是这个男子就成了网红。没有想到，还没过几年，这个男子又和另外一个女人在一起结婚了。有的时候，在爱情当中也需要这样的技巧，就是男人要展现出自己的痴情，这样的话会有更多的女人喜欢这种男人。不管当时男人是怎么样想自己老婆的。男人在当时展现出了自己的痴情状态，那么很多的人都会喜欢这个男人，也有很多的人会泪流满面。所以说到了这个时候，可能不用男人主动去追求女人，女人可能都主动会来找男人了，因为女人觉得和这样的人在一起不会被辜负。当人们都知道那个汶川男子又娶了老婆之后，很多人都唏嘘不已。觉得这个人老婆去世没有多久就已经另有新欢，当时还表现出那么的痴情。但是也有很多人觉得，开始一段新的生活是无可厚非的事情。这个人不能永远沉浸在痛苦当中，应该去寻找自己美好的生活。无论如何，这个男人的幸福生活已经有了，而这些都与当年这个男人那一幕的痴情分不开。
。所以，男人在想要得到女人的时候，先要让女人看到你的痴情。一个男人和另外一个女人开始的时候，千万不要去诋毁你之前的前女友，这样的话，女人就会觉得你没有良心。你要尽量展现出你的痴情。对女人们的重视，也会展现出你对这个女人的态度。想要征服一个女人的时候，男人可以不用那么的直接，通过其他的一些手段，让男人的一些优势都展现出来。这样的话，你所做的一些事情，女人才更容易去接受，更容易沉浸在你所做的这些事情当中去思考你、注意你。在不知不觉当中，你没有当面给这个女人说什么。但是你已经默默地征服了这个女人。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。夫妻之间最起码的要求是要坦诚相待，保持忠诚。毕竟谁都不想遭遇另一半的背叛。然而在现实生活中，会有许多意想不到的事情出现，再加上生活的压力以及夫妻矛盾的不断升级，很多人就会背着另一半在外面有了婚外情。而当女人偷过人之后，即便是在刻意的隐瞒。身上也总会有这些痕迹，男人可以凭借着这些痕迹去判断。下面我们一起来看看吧。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一女人偷过人后，身上会有这几处痕迹，怎么擦也擦不掉。虽然大家都在祈祷自己能够找到一个忠于自己一辈子的那个人。可是世事难料，当我们一旦得知对方背叛了自己，在心理和生理上都会给自己带来莫大的折磨和痛苦。其实，女方大部分都是忠于感情的。调查显示，男人出轨率要高于女方，但是这并不代表女人不会出轨。相反，一旦女人出轨了，这几种状况会愈加明显，怎么也掩盖不了。眼睛上的痕迹。当女人偷了人之后，她们肯定不希望这件事被自己的丈夫知道。然而自己又暂时想不到天衣无缝的理由来打消丈夫的质疑，所以她们只能用逃避的方式来躲避丈夫的追问。而这其中排在首位的就是眼睛上的躲避。当你问起女人这段时间在做什么的时候，她们因为没有想好理由而支支吾吾。此时，他们的眼睛也会游离到别处，根本不敢和你对视，因为他们内心有愧，生怕你从他们的眼睛中看出端倪，所以他们会尽量的不去与你对视。眼神的恍惚亦是心虚的一种表现，所以，当你发现妻子不敢与你对视，而且眼神还会忍不住的看向别处时，心中就得有数了。零二，嘴巴上的痕迹。当女人有事瞒着你，她们因为不想让你知道，只能用事先想好的借口去敷衍你。但是这个借口往往是经不起推敲的，其中有很大的漏洞。当你发现这个漏洞的时候，会去和女人去证实，而女人为了修补自己话里缺漏，只能用另外一个谎话去弥补。于是乎，这就形成了一种循环，谎话连篇，但又漏洞百出。如果女人所说的是自己亲身经历的事情，那种肯定的语气很容易让自己所信服。同样，如果她在说话，语气也是那种不确定的，而且说话的内容也是经不起推敲，那就说明她有问题了。所以，偷过人的女人，嘴巴上的痕迹是抹不掉的。零三，肢体动作上的痕迹。如果一个人是说谎的状态。除了眼神与语气之外，还有一个很容易让人忽视的地方，那就是她的肢体动作。当女人偷过人之后，面对丈夫的质问，她们大都会说一些谎话来掩饰自己。女人说的话很少有人能够在短期内分出真假。
，但是他说话时的肢体动作能够从侧面反映出他到底有没有事情瞒着你。比如，他抖动的肩膀，无意识纠缠在一起的小手，甚至于脑袋不自觉的摇晃，这些都是他有事瞒着你最好的证明。这些举动对于女人来说是无意识的。但正是这些无意识的肢体动作，说明了他有事瞒着你。零四在家永远心不在焉，甚至精神恍惚。在家庭中，大部分女人要承担起家庭的各种琐碎的事情，比如做饭、收拾家务、照顾孩子等。没有出轨的女人可以事无巨细，把自己的家庭经营得很好，因为她们热爱生活，且有相爱的人作伴。所以可以把生活中的每一件小事都处理得很精致。他们会在饭菜上做装饰，达到美观的效果；会时不时为家庭添置一些精致的小玩意，起到温馨家庭的作用。但是，一旦他们出了轨，一切都会发生天翻地覆的改变。他们开始变得对自己的家庭失去兴趣，不愿意为家庭付出，甚至懒得去收拾打理家庭。对老公也是心不在焉。只会在有事情的时候才进行交流。平时两个人虽然在一起，但也像是异地恋一样，各自紧锁房门。他们会对原来所有的一切失去兴趣，会讨厌自己为这个家庭做的一切事情。对于人，也是失去了感情。零五歇斯底里的发脾气，因为出轨了，自己的感情分流出去给了别人，所以对于家庭里的成员就缺少了爱。既然不爱了，就会产生对比。一旦你在他眼里所做的一切事情，在他看来都不及那个出轨对象的时候，他的脾气自然也就上来了。因为不爱，所以对你没了之前的耐心和包容。哪怕你只是出现一点小错误，他也会歇斯底里的去发一通脾气。感情就是这样，爱着的时候，你做什么都可以被原谅，因为爱可以无限缩小你所犯的过错。相应的，一旦不爱了，你所犯的过错再小，也会因为没了宽容而被无限放大。这就是爱情的可敬和不爱的可怕之处。零六突然变得更喜欢打扮自己，因为婚后回归现实，可能出于工作和家庭的繁忙，他很少有机会精致的打扮自己。但是，一旦出了轨，他会突然变得特别在意自己的妆容。化妆品变多，衣服款式也变得前卫。不是说喜欢打扮自己就是出轨，而是有些人会因为出轨而变得喜欢打扮自己。这个前后顺序大家要分清楚。女为悦己者容，古人是不会欺骗后人的，因为有了对比，他会突然嫌弃你的审美，嫌弃你的衣着或者懒散。此时他的眼里尽是心里的那个人，你所做的一切都会遭到他的嫌弃。二女人出轨要不要原谅他？这几点就可以让你抉择。那么女人出轨该不该原谅呢？其实这已经不是该不该原谅的问题了。如果说女人一旦出轨了，那你是很难再让她重新回归家庭的。甚至有些女人，即使自己的老公为了孩子、为了家庭选择了原谅她，但是她还是会选择离婚，哪怕背负着骂名也在所不惜。很多男人在面对另一半的背叛时，内心深处都会经历无数次是彻底断开还是原谅的挣扎。那么，哪种情况下该原谅他们，哪种情况下又不该原谅呢？总结了以下几种情况，供大家参考。第一种，只是出轨一次就被发现了，或者只是精神上的出轨，并没有发生实质性的关系。这种出轨的女人是可以原谅的。毕竟每个人都有犯错犯糊涂的时候，不能因为对方一时的失足而耿耿于怀死抓不放。只要他认识到了自己的错误，主动认错，自我检讨，保证不会再有下一次就可以了。并且他若是真心悔改的话，还会因为这次犯错给你带来的伤害而愧疚，从而往后余生对你更加真心。这时候应该给他一次信任的机会。选择原谅他，毕竟他也是你曾经深爱过的女人。只要他真心悔改，这种是值得原谅的。第二种，出轨多次，但是
放不下家庭和孩子，也愿意改过自新。既然他放不下家庭和孩子，说明他对家庭还是有感情的，这个情况也是可以原谅的。他只是因为一时尝到了出轨带来的刺激而深陷其中。为了子女考虑，为了孩子有一个完整的家，哪怕两个人和好了有隔阂，也要选择原谅他。毕竟，不管孩子跟着哪一方。都会受到巨大的影响，所以为了孩子，不能只顾自己的感受。这种虽说可以原谅，但是也要他保证和对方彻底的了断，不要再犯。不过这种虽然能够和好，但是还是会有隔阂，毕竟背叛带来的精神伤害已经无法改变了，只能努力的去尝试，慢慢试着去接纳对方。第三种，出轨走心，沉迷于欲望。无法自拔，屡挫屡犯，死不悔改的这种女人是不值得原谅的。原谅她就是等于放纵她。这一类出轨的女人，她的心早已经不属于你了。不管你原谅她多少次，她还是会再犯的。对于她而言，早已失去了对家庭应有的责任，只有外面的世界才能够满足她的欲望。不管你是为了孩子考虑，还是为父母考虑，这种女人，就算你选择信任她、原谅她，她还是会再次辜负你的期望，狠狠地再次伤害你。在她眼中，孩子、父母和你都已经不重要了。这种女人是最自私、最没有责任心的。就算她暂时不出轨，时间久了，过了这个风口，她还是会重蹈覆辙，继续出轨的。这种女人。不管你对他还有没有感情，都不要去原谅他，应该和他早点做了断。综上几点，为了家庭子女，就给他一次改过的机会。至于他能不能把握这次机会，完全取决于他。至少你自己能做到问心无愧了。不管婚姻中哪一方出轨，都是大家不想看到的。有时候如果发现对方出轨了，不要急着先从对方找原因。有时候可能是因为自己，女人要的是陪伴和理解，而不是一味的为家庭默默付出却得不到家庭的认可。可能就是长时间的不交流、不理解，把所有的家庭琐事都理所应当的交给他去做，日积月累的，他可能就会出轨。所以，男人平常还是需要多给女人一点关爱。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅，我们下期再见。